Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Uh, kali ini kita akan melakukan sedikit hal yang berbeda. Meskipun uh, saat ini sedang hujan, kita akan lanjut saja videonya. Jadi, uh, mungkin Anda pernah melihat video reaction terhadap sesuatu hal yang lain. Tapi saya belum pernah melihat ada reaction video terhadap video matematika. Mari kita akan mencoba untuk melakukannya kali ini, ya. Jadi eh, pada hari ini kita akan melihat satu video dari Richard Borchard tentang Arnold's Limit. Jadi Richard Borchard ini adalah eh, salah seorang matematikawan yang ternama ya. Beliau pernah mendapatkan Fields Medal. Kemudian Arnold juga seorang matematika terapan yang eh, terkemuka. Ya. Jadi ini uh, cukup curious juga, ya, selain uh, saya apa, uh, membuat konten, ya, membuat video perkuliahan atau semacam itu, mungkin ada baiknya juga uh, saya membuat video ketika saya belajar tentang sesuatu hal. Nah, kali ini kita akan belajar tentang uh, limit Arnold. Apakah itu? Mari kita saksikan bersama-sama. Okay. This video is about a calculus problem that the great Russian mathematician Vladimir Arnold liked to challenge other professional mathematicians with in his lectures. So he would ask them to calculate the following limit. You take sine of tan of x minus tan of sine of x and divide it by arc sine arctan of x minus arctan arc sine of x so oke okay. jadi ini sin dari tangan x dikurangi tangan dari sin x dibagi dengan aksin aksin itu sin inverse ya sin inverse dari tangan inverse x dikurangi tangan inverse dari sin inverse x oke okay. kalau kita coba lihat sepintas jika kita substitusikan x sama dengan 0, yang atas hasilnya 0, yang bawah juga hasilnya 0. Ya. Uh, mungkin ada baiknya kita pause dulu videonya, kemudian mencoba se sedikit mungkin karena ya ini mencurigakan kalau selevel Richard Borchardt saja apa membahas hal ini tentunya nggak segampang yang kita duga. Tapi apapun itu lebih baik kita mencoba terlebih dulu untuk mendapatkan feeling ya terutama uh, kita kan atau anda atau saya uh, biasanya kalau punya limit yang bentuknya 0 per 0 senjata andalan kita adalah aturan lopital kita lihat uh, kenapa aturan lopital di sini nggak jalan ya oke okay, kita pause dulu sebentar ah nggak ada pause nya di sini Oke, okay, paling nggak saya nyoba dulu sebentar saja. Jadi limit apa? X menuju 0 dari sin tangan X dikurang tangan sin X dikurang apa tadi? As aksin sin inverse tangan inverse X dikurangi tangan inverse sin inverse X. Oke, okay, kalau kita turunkan gimana? Kalau kita turunkan si sin tangan x-nya pakai lopital, sin jadi cos limit x menuju 0 cos tangan x dikali turunan turunan tangan x, turunan tangan x second kuadrat x dikurangi second kuadrat sin x dikali cos x dibagi Nah, turunan sin inverse ini saya rada-rada seki. Kalau nggak salah, uh, seper akar satu min. Satu per akar, satu min yang di dalamnya tangan inverse X dikuadratkan. Dikali turunan tangan inverse. Satu per satu tambah X kuadrat. 
dikurangi turunan tangan inverse. Nah, turunan tangan inverse. Oh, tadi barusan 1 per 1 tambah sin inverse x kuadrat dikali turunan sin inverse x per akar 1 min x kuadrat. Wow. Ini ekspresinya jadi rusak. Tapi kalau kita substitusikan x sama dengan 0 jadinya cos tangan 0 cos 1 1 kurang 1 dikurang 1 1 kali 1 kurang 1 masih 0 per 0 juga ya. dan nggak kelihatan bagaimana kita bisa menyederhanakan kalau kita sudah melakukan lopital terhadap ekspresi yang di atas ini ekspresinya tambah rusak dan bentuknya masih 0 per 0 ya ya apa paling nggak ini mengkonfirmasi kecurigaan bahwa ini mungkin nggak bisa dikerjakan dengan cara yang biasa-biasa saja oke kita lanjutkan aja ya so the point about his problem was that this is almost impossible to solve using the standard techniques that oh, mathematicians use but okay, there's a very simple way of working out the answer with almost no effort at all. Ooh. So first of all, let's see what goes wrong with the standard technique. So your standard reaction on seeing a limit like this is to apply to L'Hopital's rule. You recall <laughs> this <laughs> says that the limit of okay, x L'Hopital tends to zero that. of f of x over g of x is the limit of x tends to zero nah, ini kan, of f oh, prime okay, x dulu, over g prime x. Nah, ini khususnya anda yang... Uh, apa? yang sedang mengambil kalkulus di TPB ITB ini kan sedang masuk bab tentang limit ya minggu kemarin paling gak sekarang baru masuk ke turunan jadi mungkin anda kalau ingin mencoba ya silahkan ya coba dulu jangan percaya begitu saja bahwa ini sulit uh, saya ikut dulu sementara karena nggak ada waktu untuk mencobanya oke okay, kita lanjut Provided nah, ini pakai aturan zero, nah, Anda sudah kenal di SMA, meskipun nggak boleh digunakan ya di nice back kampus untuk So, for example, suppose we want to calculate the limit as x tends to zero of one minus cosine x over x squared. Hmm. Well, the numerator and denominator both of limit zero, so we just differentiate them. And we find it's the same as the limit of sine x over 2x. Well, again, the numerator and denominator are both vanish at x equals 0. Mm -hmm. So we differentiate them again and we get cosine x over 2. Well, this time they have non-zero limit. In fact, this is limit 1 and the denominator rather obviously is limit 2. Okay. So this limit here is just equal to 2. So why don't we just apply this rule to this expression here? Okay. Um, why doesn't it work? Well, the answer is it does work, but there's a bit of a catch. The catch is huh. that instead of differentiating this expression once or twice, you have to differentiate it seven times. Oh. And every time you differentiate it, it gets about twice as horrible as it was before <laughs> because of Leibniz's rule. So doing it seven Jadi, times, the mean, expression uh, get is going to be about, about a hundred yeah, times. Yang nggak terdengar barusan kata Richard Borchard katanya, ya soal ini bisa dikerjakan pakai L'Hopital, tapi perlu menerapkan aturan L'Hopital sebanyak tujuh kali. Ada yang mau nyoba pakai L'Hopital tujuh kali? Sekali aja udah udah terlihat rusak ya. Jadi entah kalau tujuh kali seperti apa. Oke kita lanjut. As large as this. Um, you can do this on a computer algebra system. I, I tried it on one computer algebra system and it managed the numerator and gave up on the denominator. Ah. It said the numerator, if you take its derivative seven times and take the limit, you get minus 168. So it's possible to do it by computer. Anyway, Arnold, the reason Arnold liked this example is it was kind of a good way of making people look stupid because there's actually a really easy solution. So what you notice is you're trying to find the limit as x tends to zero of f of x minus g of x over g inverse of x minus f inverse of x, where this is the inverse function of g. So mm -hmm. if g was sine, this would be arc sine. 
And here we're taking f of x to be sine of tan of x and g of x is equal to tan of sine of x. Huh? So what we do is we just draw a picture of what is going oh, on no, because no, 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 no. drawing a picture is always a... Sama dengan soal yang kita punya. Sebentar, kenapa g inverse x-nya jadi... Oh, oke, okay. kita punya apa aturan komposisi kalau diinverskan jadi kan apa f komposisi g diinverskan jadinya g inverse bundaran f inverse ya. Yeah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, mungkin ada baiknya kita nyoba dulu dari sini ya. Yeah. Ini hin yang keren. Hmm, 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 hmm. Bergunanya gimana ya? Oh, oke okay. kita bisa pakai gambar da di book dari apa? Uh, dari video yang saya buat kemarin kita tahu bagaimana gambar fungsi g inverse dan fungsi f inverse. Oke okay, kita lihat ya. Uh, anda coba juga ya. Anda gambarkan apa? Fungsi f g f inverse dan g inverse. Ah, ah, oke, okay. oke, okay, oke, okay, oke. Okay. This is Good, 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 good one. Oke. Okay. Lihat ya. Jadi, uh, Anda juga nyoba aja. Ya. Df dikurang G, dibagi G inverse kurang F inverse. Kalau katakanlah, misalkan, ini ada, ya sama gitu. Nah, anda mungkin nggak kelihatan ya. Di, uh, harusnya nanti saya uh, pasang kameranya supaya kelihatan kertasnya. Tapi, Anda nyoba aja juga ya. Mm hmm, katakanlah ya gini lah misalkan. Oke, okay. sebenarnya saya masih penasaran ya, tapi ini biar videonya bisa selesai nanti kalau apa di dicoba terus menerus ini bikin videonya nggak selesai selesai karena mungkin karena saya lambat untuk mencoba memahami hin yang barusan itu mungkin bisa akan cukup lama meskipun dia bilang bahwa uh, setelah memahami bahwa si limitnya ini adalah berbentuk f kurang g dibagi g inverse kurang f inverse ini katanya kata Richard Burchett akan simpel tapi kita lanjut aja ya kita lanjut aja agar uh, video reactionnya bisa selesai alright really good way to understand what's going on so this is going to be the line y equals x okay. And I'm going to draw Jadi pada intinya apa grafik dari f inverse bisa kita peroleh dari grafik f itu yang paling tidak saya tahu. Ini jadi ada apa? Ada tafsiran geometris dari limit ini. The graph of y equals f of x. And the point about these functions g and f ah. is that f prime of zero equals g prime of zero equals one. That's pretty much all we need to know about the functions, okay, plus the fact they're not hold on, hold on. too ugly. Okay, katanya ini saja yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan ini. F dikurang G. Ya, F-nya ada di seberang situ. F kurang G sama dengan G inverse kurang F inverse, kah? Hey, kita lanjut aja. Okay. And now what you do is you choose a point X. Mm -hmm. So this is going to be our point X. And I look at this distance here. Okay. So this distance here is just F of X minus, minus G of X. Of X. Yes. And I can look at this distance here. And this is g inverse of x minus f inverse of x because ah. this point x is here so this distance here is given by that expression so the limit we want to find out is the ratio of this line to this line ah. and you can see from geometry that if you're really close to the origin then the ratio of this line One. to this line is just the slope of this line here 
which is one. Ah. It's rumoured that the only mathematician who ever managed to answer Arnold's question was Faltings, who answered almost immediately. And when someone asked him how Faltings had done it, he said he guessed from the way Arnold was talking that the answer was something really simple. So he just guessed the simplest number he could think of, which was <laughs> one. Um, so the point of this example is that sometimes thinking about a calculus problem geometrically is much better than trying to attack it um, algebraically. Okay, okay, okay. Okay. Hmm. Sebentar. Kita ulangi dikit. Barusan. Kenapa secara geometri? Ya, ini saya cuma saya terus terang uh, apa? Intuisi geometriknya enggak terlalu kuat. Ya. Jadi dia bilang tadi bahwa si limit ini menghitung rasio dari ini. Ya. Uh, ini per ini, oke. Okay. Dan kenapa itu sama dengan sama dengan kemiringan dari garis hmm. Hmm. Tuliskan di kolom komentar ya jika memahami secara lebih apa lebih rigorous kenapa si rasio dari cross tersebut ketika x yang menuju 0 dia akan menuju akan sama dengan kemiringan dari dari garis y sama dengan x meskipun secara intuisi uh, kelihatannya sih iya tapi saya apa terbiasa untuk mengabaikan intuisi dan lebih memilih untuk uh, melihat alasan secara formalnya seperti apa ya, jadi ini jawabannya satu dan uh, argumen yang diberikannya argumen geometris tapi ada apa ada sedikit hal yang perlu di clarify tapi apapun itu ini video yang sangat menarik uh, sangat mencerahkan bahwa Uh, dalam apa uh, mengerjakan persoalan-persoalan tertentu kita harus bisa mengubah sudut pandang kita misalkan dari uh, apa sudut pandang aljabar ke sudut pandang geometri atau sudut-sudut pandang yang misalkan kombinatorial dan lain sebagainya dan itu sangat-sangat penting ya dilakukan oleh matematikawan atau oleh orang yang belajar matematika uh, bagaimana caranya kita melihat satu persoalan yang sama dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Oke, okay? demikian saja video reaksi matematika kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sepertinya kita akan melakukan video reaksi seperti ini lagi nanti ya. Oke, okay, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap selalu bermatematika. Salam.